आज की दास्तान हकायक पर मन भी एक सच्ची कहानी है ये एक इंतहाई खतरनाक सीरियल किलर औरत एलिजबेथ बैथरी के मुताल है जिसका ताल्लुक हंगरी से था इसका नाम गेनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी और खतरनाक सीरियल किलर के तौर पर दर्ज है यह सिर्फ बारह से सोलह साल के दरमियान की जवान और खूबसूरत लड़कियों को ही अपना निशाना बनाया करती थी उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत से हम किनार करती और फिर उनके खून से खुद को गसल देती थी एलिजबेथ बैथरी हनरी के सबसे दौलतमंद तरीन खानदान में एक हजार पांच सौ साठ में पैदा हुए इसका बचपन एक सठ के महल में गुजरा माहिर साजा के राम की निगरानी में उसने तालीम हासिल की और यह तकरीबन चार जबाने लिख और बोल सकती थी इसका बचपन खूब दौलत और सरवत में गुजरा इसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी न थी वो खूबसूरत थी दौलतमंद थी मगरूर होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी थी इसके घर वालों ने इसकी शादी फेरेंस नामी एक अमीर नवाब से की ये उस दौर की सबसे महंगी तरीन शादी थी इस शादी में मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोग मौजूद थे शादी के तोहफे के तौर पर इसके शोहर फेरेंस ने अपना खानदानी महल एलिजबेथ बैथरी के नाम कर दिया शादी के बाद ये दोनों हंसी खुशी यहाँ रहने लगी इनकी शादी के तीन साल बाद 1578 में हनरी की सल्तनत उस्मानिया में जंग छिड़ गई और एलिजबेथ बैथरी के शोहर फ्रेंस को फौज का सिपा सालार बना दिया गया जिसकी वजह से वो अपनी बीवी और महल को छोड़कर जंग पर चला गया पीछे से एलिजबेथ बैथरी ने महल और जागीर का नजमो नसक संभाल लिया 1602 से 1604 के दरमियान उसके इलाके में उसके खिलाफ बातें होने लगे कि यह औरत एक चुड़ैल है जो कम उम्र खूबसूरत और जवान लड़कियों का खून पीती है मगर उसके असर और रसूख की वजह से कोई भी शख्स उसके सामने यह बात कहने की जरूरत न करता था हनरी के मिनिस्टर ने जरूरत करते हुए अदालत में उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर की एलिजबेथ बैथरी का खानदान इस कदर ताकतवर था कि अदालत को भी इसके खिलाफ एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा बिलाखिर एक हजार छह सौ दस में हनरी के बाद शाह ने इसके खिलाफ जांच पड़ताल के लिए एक टीम तश्ल दी इस टीम ने पूरे एक साल के अरसे में एलिजबेथ बैथरी की तफ्तीश की और तीन सौ से जायद गवाहान को जमा किया इन गवाहों में मुआज शुरफा चर्च के पादरियों से लेकर महल में काम करने वाले नौकर चाकर भी शामिल थे गवाहों की निशानदेही पर जब इस टीम ने महल की छानबीनी की तो उनको कई लड़कियों की लाशों समेत नीम मुर्दा लड़कियां और इंसानी आजा मिले गवाहों के मुताबिक एलिजबेथ बैथरी ने शुरू में अपने खेतों में काम करने वाले किसानों की कम उम्र जवान लड़कियों को कत्ल करना शुरू किया था इसके बाद इसके नौकर चंद मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे और लड़कियों को ज्यादा पैसों का लालच देकर महल में नौकरी के झांसे देकर यहाँ ले आते थे फिर यहाँ से शुरू होती है मजालिम की ऐसी दास्तान जिसको सुनकर भी इंसान की रू काम जाती है वो इन लड़कियों के जिस्म को जगह जगह से जलाती थी बुरी तरह मारती पीटती थी और उनके हाथ पाँव काट देती थी वो जिंदा लड़कियों के जिस्मों से उनका खून निचोड़ और फिर उन लड़कियों को एक ठंडे पानी के तालाब में डाल देती थी जहां उनकी मौत वाक हो जाती थी इसके अलावा वो लड़कियों के जिस्मों को शहद में तर के बाग में छोड़ देती थी जहां शहद की मक्खियां और मुताद कीड़े इन लड़कियों के जिसमों को नोच नोच कर खा जाते थे इसके कत्ल करने का एक तरीका यह भी था कि वो लड़कियों को जंगली जानवरों के पिंजरों में डाल दिया करती थी जो मौका पर ही उनकी चीर फाड़ दिया करते थे एलिजबेथ बैथरी के ऊपर आदम खुर होने का इल्जाम भी मौजूद है वो जिंदा लड़कियों के जिस्मों को अपने दांतों से चबा डालती थी इसके इस काम में उसके तीन मुलाजिम भी शरीक थे जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई इन मुलिमों ने यह एतराफ भी किया कि एलिजबेथ बैथरी उन लड़कियों के जिसम से खून निचोड़ कर इससे गौसल किया करती थी उसका ये मानना था कि उसके इस अमल से उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा 
और उसकी जवानी बरकरार रहेगी वो काले उलूम पर भी अंधा एतमाद रखती थी इससे लगता था कि वो जितना लड़कियों को तोड़ पाएगी उनके खून की तासीर इतनी ही ज्यादा होगी उसने कितनी लड़कियों को मारा उनकी तादाद कितनी थी ये आज तक किसी को मालूम ना हो सका मकामी लोगों का ये मानना है कि एलिजबेथ बैथरी का ये अमल कई सालों पर मुहित है इसलिए कत्ल की गई लड़कियों की तादाद हजारों में होगी इन तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में एलिजबेथ बैथरी और उसके चार नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया नौकरों को तो फांसी दे दी गई मगर एलिजबेथ बैथरी के खानदान और असर और रसूख को देखते हुए उसको एक ऐसी अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया कि जहां हवा और रोशनी का कोई गुजर न था यहां वो पांच साल कैद में रही एक शाम उसने अपने पहरेदार से कहा कि मुझे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा है जिस पर पहरेदार ने कोई तवज्जो ना दी अगली सुबह जब खाना देने के लिए पहरेदार कोठरी में दाखिल हुआ तो वहां एलिजबेथ बैथरी की लाश पड़ी हुई थी उसे चर्च के हदूद में दफना दिया गया मगर चूंकि वो एक आला खानदान से ताल्लुक रखती थी तो इसलिए इसके खानदान वालों ने फैसला किया कि उसे इसके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए लेकिन यहाँ भी एक अजीब वाक हुआ जब उसकी लाश को मुंतकिल करने के लिए इसके ताबूत को खोला गया तो वहां से इसकी लाश गायब थी और ताबूत खाली था ये मामा आज तक हल नहीं हो सका कि इसकी लाश गई तो कहा गई और ये आज भी एक बड़ा राज बनकर रह गया है